。今天又带大伯进山来，又封了。这是我们这边的老茶树啊，就是油茶了。我们吃的那种茶籽油。哇，谁知道这里发生了什么？看这个毛，给那边拖过去了。呃，其实进山啊，经常看到有那些各种各样的鸟被野生动物捕食。这株是春兰，嗯、呃，已经要开花了啊，已经开了，难怪好香哦。呃，这种的话，给我最大的印象最深刻的，就是你到二三十米开外啊，都能闻到它的香味。啊，花谈不上好看啊，这是春兰的种子。你看，花不好看，但是非常的香，所以早春兰啊也很好找。这是我们这边的保护区，这里放了几个油风筒，也有来密封的话，就放在这里养。上面还有。这里还有三个油风筒，然后一直要给那边处理过去。哎，注意安全了哦。这下面是一个悬崖，几十米高啊。今天还挺热啊，感觉这个温度突然一下全部就升起来了。那处理完了，回家都快三点钟了。贝贝啊，这儿一棵多花兰，嗯，一棵多花兰了，这种兰花难得了。哦，好棒哦！呃，这种多花兰开花是非常的漂亮，在我们这边四月中下旬啊，五月初开花，到时候我带大家来看一下。呃，是长在这个岩石上面的，它的花的话就是很高，四周这样散开。非常漂亮，又很香。从早上不到八点，一直到现在四点多了。呃，今天和大伯一天都在山里面跑。呃，大伯可能今天太累了啊，他就不下来了。呃，好久没取鸡蛋了啊，那现在把鸡蛋收集一下，然后把岩洞里那窝母鸡带一个小鸡仔，给它喂一点水，喂一点食物，嗯、呃，然后弄晚饭。今天好好喝两杯。咪咪，你是不是生病了？我感觉你瘦了，咪咪，啊，都摸得到骨头了，咪咪。哎，老六，这个老六以后不是善茬呀，还是这个小黑有爱。老六，哇，这个老六长得挺快啊，感觉一天比一天。你这个老六，你看他的舌头，跟我去取鸡蛋，走吧。感觉他咪咪瘦了呀，不着家呀，这个咪咪。黑牛也能打到猎物，你也的话，只在外面挨饿。好了好了，我们去收鸡蛋，走吧。看一下这只母鸡有几枚蛋了、啊？哇，这是一只母鸡产的蛋吗？都收了，然后再到下面去。今天全部把它取完。这个位置就是爬起来不安全，还是大黄找到的这里。一二三四五六七八九十，十一二十二枚蛋，那全部取了，不留野窝蛋，它就不会选择在这里产蛋了。这里应该是被野生动物拖走一只鸡，给这里下去了。你看这个毛，都忘了多久没取了，好像可能得十多天了。至少有两只母鸡在那里产蛋啊！刚才数了一下，二十三枚鸡蛋
。呃，那现在把下面的鸡蛋也全部把它取完。这路边上的产蛋我好像都三四天没取了。哎，今天没产蛋，不会又没了吧？这只母鸡，昨天是两枚蛋啊。呃，中间这两个本来都有母鸡产蛋的，突然间没产了，也没来抱窝，那说明都没在了啊。还好假鸡蛋精放。呃，这个也四枚蛋，我那就四天没取了啊，一天一枚蛋。哎，鸡嘞？不会吧，那么小个鸡它能带得出去？完了完了，那从这里摔下去还有一只鸡啊！找一找吧。哇，厉害呀、啊！你看那只小鸡，十多米都不十多米哦。哎呦，它还跳到母鸡背上去了，难怪哦。它居然摔下来没事，你看。哎呀，那看他晚上住哪里吧。轻而易举的他跳上去了，他还对我斜着眼看。哇，我以为肯定是摔没了，摔下来他居然没事。那就好，那就好。嗯、呃，那就先把这一盆。鸡蛋送上去，然后这上面还有两个岩洞，有两个产蛋窝。呃，今天全部把它收完。这个岩洞里还有一个产蛋窝，好像也是一个多星期了啊，可能都不止。本来这里也有一个的，后来没放眼窝蛋，就没来了。哇，看来还是这个位置好啊。那全部都取了，然后再放一个引窝蛋。这个地方本来有两只母鸡产蛋的，美女引窝蛋都走了。这个地方也是一个多星期没来了。哎，才两枚蛋，都弄了这么一盆。还有嘞，上面还有一个产蛋窝，都忘了多久没去看了。当时去看的时候有三枚蛋，那现在要去看一下。呃，要不然时间久了，它蛋产完了就开始抱窝了。总共刚好收集了四十枚鸡蛋，四十枚听起来虽然很多啊，但是这个瓢就能把它装满。嗯、呃，因为整体全部都偏小。嗯、呃，因为我们这边的纯种土鸡啊，它只有两斤多，两斤多的鸡只能产这么大的蛋出来。呃，如果是那种杂交了啊，就那种肉鸡和土鸡杂交了，呃，都有四斤多，那产的鸡蛋就比较大了。嗯、呃，那现在把它收起来，然后再到上面那个岩洞里面去，嗯、呃，看那个岩洞里产了多少枚鸡蛋。这个地方是母鸡刨过的啊，那我就给它放一个引窝蛋，这是假鸡蛋啊。呃，产蛋窝还在那上面，这个上面之前是产了一枚鸡蛋的。没有产了，鸡蛋也没看到。嗯，那到这个里面去看一下，一枚鸡蛋都没有啦。上次在这个地方有三枚鸡蛋，那刚才在下面取了九枚鸡蛋，应该就是这只母鸡啊，到下面去产了。那这里谁能过来呀、啊？哎，我说这个洞口怎么改变了？大伯还是蛮聪明啊！昨天在这下面弄，我以为他弄什么，大伯用一块石头这样挡住了，所以这个入口就小了，大黄他们就吃不到鸡蛋了。哎，那就收起来，放一枚假鸡蛋。哎，这样挺好，我都没想到啊，把这个。这么小嘛，大黄他们头啊进不去了。现在把这些鸡蛋，把它装盒，也不知道有多少啊，我们数一下。这是从快递公司那里买来的装鸡蛋盒的盘子，呃，有三十枚装、六十枚装和九十枚装。我完全可以采取六十枚装和九十枚装，但是我选择三十枚装的原因就是
，能让更多的粉丝朋友能买到我的土鸡蛋。呃，虽然说运费贵一点啊，但是的话这样也值得。这种还是蛮高大上的。我昨天晚上在网上查了一下，呃，就是这种土鸡蛋和蛋鸡、笼养、圈养、喂饲料的鸡，它的鸡蛋营养价值没有区别。呃，所以的话。呃，就不要认为这个土鸡蛋有营养价值有多高啊，和肉鸡、饲料鸡啊没有区别的，是一样的。呃，所以的话，呃，没买到的朋友，你们完全可以去买那些蛋鸡啊、肉鸡的鸡蛋啊，它们可能更新鲜一点。为什么呢？因为它们当天产，它们的是养殖量比较大嘛，是不是啊？每天都出多少蛋？我这种蛋的话，都集存有一定时间了，还是冰冻灾害那个时候开始储存的。呃，所以今天早上，大伯在我这里来吃早餐，我打了四个鸡蛋，有一个都是坏的，就是蛋黄、蛋清全部都是混合在一起了，不知道是冻坏的还是时间放久了。嗯、设计的还挺人性化啊。哇，太小了！你看，太松了，太松了。因为我们这边的土鸡，呃，就是两斤多一点，呃，公鸡大的能达到三斤啊，一般都是两斤七八两。呃，母鸡的话就是两斤、两斤一二两，所以它的蛋的话，基本上普遍都是偏小，非常小啊，而且没洗啊，你看很脏啊，因为洗过了之后。呃，细菌的话就容易经过蛋壳呃输送到内部去，会污染蛋，所以我都没有洗啊。而且这个鸡蛋比较小，它这里面的话是非常的这个存蛋的这个小洞比较大，呃，所以的话在路上有可能会破损。呃，如果说你们收到了有破损，你跟我说一下，呃，不要急着给我擦平啊，破损多少我赔给你。其实我买这个不赚钱，我说实话，呃，我就是不想让我的店铺空着。呃，就像七八天还前十天左右前吧，呃，有的朋友说我某宝啊，搜我的店铺搜索不到了，不显示了，不存在了，就是因为太久没有商品上架了。我哪怕是每隔一个星期上架一单，它都不会出现这种情况。呃，所以的话，我不能在线下面进行理解一下啊。呃，所以的话，我这个就完全就是为了维护店铺的正常运营。以后所有山货图特产上架，呃，都是在下午五点，呃，也就是我发视频的这个时间段。这个摔也不知道扛不扛摔啊，不过顺丰听说是，它贵就贵在要轻拿轻放，不摔，而且它速度快，我还不敢摔嘞，到时候上面还要贴一个易碎品。呃，三十枚啊，就这么一点，很轻。九十枚，三箱，还多出来了差不多二十几枚蛋。刚才我说去抓那只小鸡，我以为它摔伤了，跑不快，还抓不住。那现在弄晚饭，天都要黑了啊。不是红色的，这个蛋黄都散了，应该是冻坏了还是放久了。这四个还好，不怎么坏。早上也是打了几个，坏了那一个都成一片糊了这些干柴还是去年和大伯就在这房屋下面捡的，现在的还没烧完。呃，山里生活就是这点好啊，用水、烧柴，基本上不用自己掏钱每天就是一些零零碎碎的小事，啊、呃，但是一天到夜也很忙。起锅。
等一下就用这个碗来吃饭。鸡蛋炒西红柿、鸡蛋炒辣椒都是我喜欢的菜，所以我每年夏天西红柿都会种不少。OK 了。OK 啦，还是用装鸡蛋的碗来装饭。呃，就不喝酒了吧？我每次一喝酒了之后，特别是喝白酒，我就想睡觉，晚上还要编辑视频。呃，每天晚上差不多都要忙到十二点多，有时候要要到一点多。呃，要下单土鸡蛋的朋友啊，呃，就是说。有的它已经成糊状了，我不知道是时间放久了，还是天气太冻了，冻坏了。因为之前冰冻灾害天气，鸡蛋在野外嘛，呃，我估计应该是冻坏了啊。放久了也没放多久啊，而且保存在那个岩洞里面啊，有个小气候比冰箱效果还好啊，应该是冻坏了。呃，然后的话就是说，有的朋友要找我买这个鸡蛋做种，不能做种啊，因为全部都是近亲繁殖的。呃，听说近亲繁殖一来出壳率很低，二来小鸡出壳了之后，呃，不强壮啊，就是容易生病，而且还长不大。嗯、呃，我到前段时间在我们村周围村去找种公鸡，呃，他们基本上有的没养，养的话也是一两只、两三只，呃，所以呢，换也不行，买也没有，呃，那到时候看吧，实在不行的话，那就到集市上去买一只种公鸡过来。呃，只是买的的话，就说。品种可能买不到那么纯的。呃、刚才那三件土鸡蛋，普遍全部都是偏小的，有个别的是偏大的，偏大的就是和超市里面的正常土鸡蛋一样大小。我估计那个应该是十七产的，呃，因为十七是美国品种，淡季品种。呃，现在我估计差不多都有五斤多了，它产的蛋都比较大。呃，土鸡的话，母鸡都只有两斤多，产的蛋都比较小。等一下吃完饭，呃，天已经要黑了。呃，等一下去看一下那只母鸡，把那只小鸡带到哪里，然后把它抓住，呃，放到下面笼子里面，然后圈养至少半个月，呃，让小鸡能到处飞了，再把它放出来。我到处找找不到，他把小鸡带到这里来了。呃，我那个鸡窝啊，已经给它铺好纸板了，那也要给它。搬过去啊，在这里面。哎，这小鸡怎么上去的？好了，我要把你抓过去了啊！挺厉害呀、啊，不好意思啊，要抓你过去了。别捉我！你看，他为了他的孩子，他一动不动。这是大伯做的一个惨蛋窝。这个母鸡还是挺聪明啊，出来出来吧，小鸡嘞，你个小不点，哇，像只野鸡一样，到哪里去了？哎，好，抓住抓住了，别跑别跑，像个野鸡一样灵活，那就把它关到那个鸡笼里面去，好好养半个月再放出来，进去吧，来，你的水。晚上没事别出声啊！好漂亮啊，这只母鸡。好了，完了啊！晚安，明天见。天都要黑了，那期待这只小鸡能够长大吧。